Moving life forward, dito tayo ngayon sa portion natin, we call hashtag DevoShare kung saan hinihimay-himay natin yung word ni Lord for us today at this very season sa ating pinagdadaanan. So, either nanonood ka ng ating live telecast or you're watching our replay telecast sa ating mga uploaded version, gusto namin malaman kung nasaan ka at kung ano reflection mo for today. So, you can comment down below dyan sa baba sa comment box. So, we know na nakasama Sama namin kayo for today. Our reading for today is interesting because it's found in the Old and the New Testament, Ecclesiastes one, two, and Revelations. Revelations ten. So, ako excited talaga ako for today because there's no other person that can. Give us a coaching. Kanina kakatapos lang ng ating uh, zumbagahan para sa mga nanood sa inyo ng live telecast. We have exercise. Now we will exercise our spiritual life. And uh, I believe this is the best coach ever kasi siya natagpo, na, ano to, naabot niya ang rurok ng lahat. Rurok ng tagumpay, rurok ng katalinuhan, rurok everything. Malalim na Tagalog yun na talagang ni-research ko yun para meron akong rhyme dun sa Sinenkong Devotion sa lahat ng mga nasa database natin. But this person is Solomon. King Solomon achieved everything. God has blessed him to the point that he has so much riches and so many people under him na nag-benefit nung mga bagay na uh, natanggap niya. And of course, he has so much wisdom. Ngayong araw na to, uh, we would look at The devotion natin and it's found in Ecclesiastes 1 and Ecclesiastes 2. At pinambagatan ko tong devotion na to, this devotion, hashtag DevoShare, is entitled, Ang Totoo. So ang tanong ko sa ating lahat ngayong araw na to is this, Ano nga ba talaga ang may totoong halaga kung di ang buhay na pinagkaloob at binigay, hindi ng ordinaryong kamay, kundi sa pamamagitan ng buhay at dugong inialay? What is really important for you and for me? Ngayong mga panahon na to, especially we are right now, if you're watching the live telecast or you're watching the recorded telecast, sa sagit na tayo ng tinatawag na enhanced community quarantine. Meron lang tayong nine days, matatapos na to, hopefully. But right now, ano nga ba ang mahalaga? I'd like to quote yung sinabi ni Ahmed. One of our famous, famous athlete in the Philippines, and saludo ako dito sa taong ato because in terms of achievement sa buhay na abut din yun yung mga bagay na gusto nating abutin sa buhay in terms of accomplishment. And this is Senator Manny Pacquiao. Meron siya sinabi sa kanyang post, and I'd like to touch on that. So kung makikita niyo sa screen, we will post it sa screen jaan. This is what Senator Manny Pacquiao. Is ajaja na ba siya sa screen natin? This is what Senator Manny Pacquiao is saying. Actually, pwede niyo siyang hanapin sa Facebook. Hanapin niyo Senator Manny Pacquiao. Tapos lagay niyo COVID. He made a statement, and this is one of the statement na gusto ko ng basahin. Nang sabi niya, walang value yung pera ngayon, no? Kahit ang dami mong pera, walang kang mabili kasi lahat sarado. Kahit anong ganda ng kotse mo, ngayon, wala ka namang pumapuntahan kasi nga naman, lahat sarado. Not unless tumatakas ka. I hope na hindi ka tumatakas. ba? Diba? Uh, kahit LV or Louis Vuitton o Gucci pa suot mo, nasa bahay ka lang din naman. In this time of crisis, you'll appreciate the memories and the quality of your time with your families. So, tingnan mo ah, si, uh, Man si Senator Manny Pacquiao, katulad ng sinabi ni, uh, ni, uh, ni Solomon, ano nga ba talaga ang totoong mahalaga in this time and in this season? And I do believe it is the life that we have. God has given us a life. Uh, Doon sa uh, Ecclesiastes 2, initimize ni Solomon yung iba't ibang bagay na matatanggap natin or sabi nga niya, meaningless, meaningless, Everything is meaningless. Wala ako ng time para basahin yung entire chapter two, but gusto ko lang bigyang kayo ng idea. After this, I want you to I challenge you. Basahin mo yung yung Ecclesiastes two, kasi talagang napaka lalim ng sinasabi dito. From verse one to verse twelve, ang sinasabi ni Solomon is this: yung kaligayahan, yung contentment, it's meaningless. 
Sabi niya, meaningless yan kung naghahanap ka ng kaligayahan in material wealth or in any type of wealth. All of that are meaningless. Again, si Solomon, nakuha niya lahat. Sobra. Uh, in terms of gold, in terms of silver, sobrang dami niya nakuha. So, he's speaking sa isang punto ng buhay niya na nakuha niya ang lahat at siya na mismo nagsabi, sabi niya, walang kabuluhan yung mga bagay na yan. If naghahanap ka ng pursuit for happiness or kaligayahan, sabi niya, walang kabuluhan ng lahat ng bagay na yan. From verse 13 naman hanggang verse 16, ang sabi niya, yung karunungan or even yung kamangmahangan, walang kahulugan or walang kapararakan at this point in time. Kagabi, habang nagdi-dinner kami, sa dinner table, pinag-uusapan namin yung extension nung, uh, nung effects ng COVID sa ating lipunan right now. Meron mga colleges na mauusog at meron mga schools na mauusog yung kanilang schooling. Doon sa mga nag-aral ngayong taon na to, some of them nakapasa ng uh, konting effort, di ba? Uh, but some of them, may extend yung kanilang schooling because kailangan nating i-observe yung social distancing or physical distancing kasi hindi natin alam kung ano ang magiging effect ng COVID sa mga classrooms na nagsisiksikan, especially sa public schools. So ang sabi ni, ni Solomon, yung karunungan or even yung kamangmangan, walang halaga yan at this point in time. Aanuhin mo nga naman talaga siya kung nasa bahay ka lang. Aanuhin mo na kum laude ka or suma kum laude ka or nag-aral ka sa UCL for example, nag-aral ka ng London, nagpunta ka sa ibang bansa, nagpakadalubasa ka. Aanuhin mo siya kung nasa bahay ka lang. Aanuhin mo siya kung wala ka nang mana-engage na tao. Sabi ni Solomon, sabi ni Solomon, binibiro ko po yung aking uh, kapatid He's my brother kasi nag-aral po siya sa UCL. So, para sa mga nasa studio ngayon, binibiro ko siya. But, sabi ni Solomon, yung karunungan at saka kamangmangan, it's meaningless. So, yan ba yung pursuit ng buhay mo? Gusto mong patunayan sa lahat ng tao na magaling ka, na matalino ka, alam mo ang lahat. Or even if wala kang alam, at this point in time, it's meaningless. From verse 17 naman at saka verse 26, ang sabi ni Solomon, even yung hard work, even yung pagsisikap, it will end up meaningless kasi nga hindi mo makakamtan yung fulfillment na hinahanap mo. Uh, one of my favorite verse actually, hinugot ko dito eh. It's one of my life verse na gusto kong ishare sa ating lahat na naririto sa verse na to. Ang sabi sa mga ngaral 2, Ecclesiastes 2, Ang sabi dyan, paano natin makakain at mapapakinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibibigay ng Diyos? Like, meron kang pera, meron kang, uh, meron kang savings, pero may sakit ka naman. At this point in time, ang dami nang namamatay. And hopefully, uh, I, I want you to understand na dapat maiunawaan natin to masaklawan to ng puso at isipan natin kasi COVID is not the last pandemic that we will face. Or kahit na matapos yung pandemic right now, kahit na ngayong araw na to matapos sa there are so many problems na pwede nating harapin, pwede mong harapin at kakaharapin natin. Nandiyan yung death in the family, nandiyan yung mawalan ka ng trabaho or mawalan ka ng love life. ba diba? Walang forever. So, aanhin mo ang lahat ng iyan Kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng, kapa- ng capacity to enjoy that or to to have uh, a sense of fulfillment. So ulitin ko, ha, sabi sa verse 25, paano natin makakain at pakikinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibibigay ng Diyos? God gives us contentment. God gives us the ability to enjoy the things na pinaghirapan natin. Even yung kasiyahan, karunungan, kaalaman, all of that. And this is the good thing. Sa so verse 26, which is one of my favorite verse, prati ko itong mention ang sabi dun sa verse 26, basahin natin sa Tagalog para medyo tumatagos sa ating puso at saka sa ating isipan. Ang sabi dito, dahil ang tao nagbibigay ng lugod sa Diyos ay binibigyan niya ng Number one, karunungan. Number two, kaalaman. Number three, kagalakan. Things na hinahanap natin right now. So many people, siguro sobrang, sobrang uh, search mo or you're always searching for happiness. Akala mo, mabibili, makukuha mo yung happiness pagka meron kang Louis Vuitton na bag or meron kang Gucci na bag or meron kang 
Apple Watch, may Apple Watch ka plugging or meron kang meron kang iPhone or eto gusto mo magkaasawa all your life ang gusto mo lang mag, mangyari is magkaroon ka ng asawa. 'Di ba? Magkaroon ka ng asawa pero aanin mo ngayon kung hindi naman kayo pwedeng magsama kasi nga may ECQ. Aanhin mo yung mga bagay na to kung hindi ka namang liligaya. So I'd like us to understand this. Aanhin mo yung karunungan, yung kaalaman, aanhin mo yung mga bagay na yan kung hindi ka naman liligaya. Because kaligayahan is something na hindi mo pwedeng bilhin. Happiness is something that you cannot buy. Joy is something that you cannot buy. Or yung iba nabibili nila for a short time pero it does not last. Sabi ng iba, yan, yeah, nabibili ko naman yung aliyo. Yes, hanggang kailan? Five minutes, ten minutes. Afternoon, wala na. Pagka nagkaroon ka ng bagong gamit, after two weeks, wala na. Or pagka nagkaroon na ng bagong version, nagkaroon ka ng sapatos, ang ganda-ganda nung no, lumabas yung bagong version or yung telepono, lumabas yung bago, wala na yung contentment mo, wala na yung kaligayahan. So ang sabi ng verse 25, paano natin makakain o pakikinabangan ang lahat ng ating pinaghihirapan kung hindi ibibigay sa atin ito ng Diyos? Today, I want us to realize that we need to live a life that is pleasing to the Lord. Sa Tagalog, ang ganda eh. Mabuhay tayong kalugod-lugod sa Diyos. At ano nga ba ang magbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Ano nga ba yung totoong magbibigay ng kaluguran sa Panginoon? And I do believe this is it. I want you to take this down. Take note. The thing that will give God glory or happiness is yung buhay ng tao sa paligid natin. So hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon, why, whether tapos na yung COVID or ngayong may COVID. Uh, the things that gives God happiness or kaluguran sa Diyos. Uh, hindi nga yata yun yung kanyang ano eh, direct translation. Uh, the things that please God, yun, that please God right now is life. Life of the people around us. So, sa mga nasa bahay, you're there. Malamang nasa bahay ka pero nakatuto ka naman sa social media. Nakatuto ka naman sa telepono mo. Nakatuto ka nga dyan. Binigyan tayo ng pagkakataon to be together as a family. Let's enjoy that. Kasi sabi ni, ni, ni Senator Pacquiao, ang important is family and friends. Yun lang ang meron tayo ngayon. Yung dating masaya, masasayang alaala na nagawa mo habang wala pang lockdown. All of this is the thing that makes us happy. Pero ito yung nakakalimutan natin in our pursuit for kasayahan. Kasi akala natin pag nagkaroon ka ng kotse, sasaya ka na itinaya mo yung buhay ng pamilya mo or yung time mo with your family. Akala mo, pagka nag-aral ka na, nag-aral ka na, nag-aral ka, nagpakadalubhasa ka, sasaya ka, pero dahil doon, wala kang connection sa people around you. Tinapakan mo yung ibang tao. And lastly, nagsikap ka na, nagsikap ka kasi you're hoping that one day, sasaya yung buhay mo, meron kang fulfillment, but at the end of the day, wala yan. So, gusto kong balikan yung sa verse 26 kasi hindi siya natapos doon. Sa taong namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, bibigyan siya ng number one, ka- karunungan, number two, kaalaman, number three, kaligayahan, at number four, ito ang pinakamaganda. Ang sabi dito sa verse, uh, sa, sa 26b, at ang makakasalanan ay binibigyan ng Diyos ng trabaho upang mag-ipon ng kayamanan para ibigay sa taong nagbibigay lugod sa Diyos. Think about this. The, the world right now is busy with gaining, gaining, getting, getting all the wealth, all the, the, the accomplishments. Pero at the end of the day, ano ba talaga yung magbibigay na kaligayahan sa atin? Is when God gives it to us. So I hope and my prayer is this, na why bilang mga mananampalataya at disipulo ni Kristo, bigyan natin ng puwang na buhay, buwang na buhay na, ng tao, puwang ang buhay ng tao at yun ay ating pahalagahan. The people around us, they need us. We need each other. Sabi nga ng ibang saying, no man is an island. So together, malalampasan natin itong mga pinaha- kinaharap natin right now. Together, 
Sabi nga ni John Maxwell, together each accomplish much. So this is our devotion for today and I pray na na-discover mo kung ano ba ang totoong mahalaga. And that is our life and the life of the people around us. So if you're watching this, we gusto naming malaman kung ano yung reflection mo. Ano yung nakuha mo sa, sa, sa devotion na to? You can comment down below or you can go to our Facebook page sa Life OTG or sa ating YouTube page and comment and share it because this is the Word of God for us in this season. God bless you guys and may God give you happiness, give you knowledge, give you wisdom, and last but not the least, wealth that would give us fulfillment in life. God bless you.